10 অক্টোবর পদ্মা সেতু হয়ে রেল চলাচল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী 2000 এর কক্সবাজারে উদ্বোধন 12 নভেম্বর মুর্শিদগঞ্জে ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরো দুইজনের মরদেহ উদ্ধার এখনো নিখোঁজ তিন তীব্র স্রোতে উদ্ধার অভিযান ব্যাহত নারায়ণগঞ্জে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ দগ্ধ সন্তান সহ এক দম্পতি শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি বিভিন্ন নদনদীর পানি কমলেও জলাবদ্ধতার কবলে অনেক এলাকা রাস্তাঘাট ফসল ডুবে ব্যাপক ক্ষতি সবাইকে আমন্ত্রণ সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহানা লোপা এতক্ষণ শিরোনাম জানাছিলাম এবার বিস্তারিত সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নে দেশকে বদলে দেয়া সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বিসিএস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ এবং কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সব বাধা অতিক্রম করে দেশকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিসিএস কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ এবং কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে এতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশিক্ষণার্থী নবীন সাতশো কর্মকর্তার মধ্যে ৩০ জনের হাতে মেধা সনদ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ও বিপিআইটিসির নতুন ভবন সহ পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি পরে প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মচারীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করে যাওয়ার নির্দেশনা দেন শেখ হাসিনা দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ব বোধ কর্তব্য বোধ থাকতে হবে কারণ তাদের প্রদে পোড়া মাঠে কাজ করে বৃষ্টিতে ভেজে ঘাম ছড়িয়ে তার যে অর্থ উপার্জন করে সেই উপার্জনের টাকা দিয়েই কিন্তু আমাদের সবার সব কিছু চলে এ কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না একটু আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে দেশের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সচেতন থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আজকে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি যে দীর্ঘ সংগ্রামের যে পথ বে আজকের বাংলাদেশ যেটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে কাজ করেছি তার ফলে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ সেটা আমরা বদলাতে পেরেছি বাংলাদেশকে এখন আর ওই মানুষকে দুর্ভিক্ষর মতো না খেয়ে দিনের পর দিন কাটাতে হয় না দিন রাত পরিশ্রম করে আজকে বাংলাদেশটাকে যে জায়গাটা নিয়ে এসেছি বাংলাদেশ যদি এখান থেকে কিছুতে রিজার্ভ নিয়ে চিন্তিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রগতি ধরে রাখার প্রত্যয় জানান প্রধানমন্ত্রী আমার বলায় খাবার আছে যতক্ষণ ততক্ষণ আমরা চিন্তা করি না ফসল ফলাবো নিজের খাবার নিজে খাবো জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভা আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় গণভবনে শুরু হবে এই সভা এতে সভাপতিত্ব করবেন দলের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি শেখ হাসিনা সভায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই এবং লক্ষ্মীপুর তিন আসনের উপনির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে এর আগে শুক্র ও শনিবার এই দুই আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র বিক্রি করে আওয়ামী লীগ এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনে ১৬ এবং লক্ষ্মীপুর তিন আসনে ১৪ জন মনোনয়ন প্রত্যাশী ফর্ম সংগ্রহ করেন গত ত্রিশ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য শাহজাহান কামাল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের সংসদ সদস্য উকিল আব্দুস সাত্তারের মৃত্যুতে আসন দুটি শূন্য হয় আগামী পাঁচ নভেম্বর এই দুই আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে আর মাত্র একদিন পর বহুল কাঙ্ক্ষিত ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙা পর্যন্ত রেল চলাচলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আয়োজন ঘিরে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ফরিদপুর গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হবে পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যে ঢাকার সাথে নিরাপদ যোগাযোগ সম্ভব হবে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প অনুমোদন হয় দুই হাজার সালে তবে পুরো পথটি এখনও নির্মাণ না হওয়ায় আপাতত ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরের ভাঙা পর্যন্ত প্রায় বিরাশি কিলোমিটার রেলপথ এখন ট্রেন চলাচলের জন্য প্রস্তুত
সাথে কোনটা যাবে এটা চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ উদ্বোধন করা হবে আগামী বারো নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই রেলপথ উদ্বোধন করবেন দুপুরে মন্ত্রণালয়ে এসব তথ্য জানান রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন রেলমন্ত্রী বলেন আগামী পনেরো অক্টোবর এই রুটে ট্রায়াল রান হবে এই রুট চালুর মধ্য দিয়ে কক্সবাজারের রেল লাইন গোটা বাংলাদেশের সাথেই যুক্ত হচ্ছে বর্তমানে চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতুর সংস্কার কাজ চলছে এই সেতু দিয়েই ইঞ্জিন বগি অপর পারে নেওয়া হয়েছে উদ্বোধনের আগেই সংস্কার কাজ শেষ হয়ে যাবে প্রকল্পটি দুই হাজার দশ সালে অনুমোদন দেয় সরকার সব জটিলতা কাটিয়ে দুই হাজার আঠারো সালে প্রকল্প নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করে প্রকল্পের কাজ দুই হাজার বাইশ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত এরই মধ্যে প্রকল্পের নব্বই শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে নয়টি রেলওয়ে স্টেশন চারটি বড় ও সাতচল্লিশটি ছোট সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হচ্ছে আঠারো হাজার চৌত্রিশ কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকা এদিকে মোংলা খুলনা রেলপথের উদ্বোধন করা হবে নয় নভেম্বর আগামী বারোই নভেম্বর আমাদের দু হাজার ইসে কক্সবাজার এই রুটে আপনার এই ট্রেন উদ্বোধনের জন্য তারিখ দিয়েছেন এই পনেরোই অক্টোবরে আমি আপনার ইয়েতে যাব এবং ট্রায়াল রানি আর কি আর খুলনা মংলাটা নয় নভেম্বর নয় নভেম্বর সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন কিছুক্ষণ আগেই যেমনটি জানাচ্ছিলাম ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙা পর্যন্ত রেল চলাচলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আয়োজন ঘিরে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ফরিদপুর থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী এস এম মাসুদুর রহমান মাসুদুর রহমান আর মাত্র একদিন পর অর্থাৎ দশ তারিখে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙা পর্যন্ত রেল চলাচলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী সেক্ষেত্রে একেবারে শেষ সময়ে কি ধরনের প্রস্তুতি সেখানে চলছে আর সেখানকার সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া বা কেমন আগামী দশই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু পার হয়ে যে ট্রেল উদ্বোধন করবে সেই ট্রেনটি ফরিদপুরের ভাঙা উপজেলার বামনকান্দা জংশনে এসে থামবেন সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফরিদপুরের ভাঙার ডক্টর কাজী আব্দুল ইউসুফ স্টেডিয়ামে তিনি একটি জনসভায় বক্তব্য দেবেন এই জনসভাকে ঘিরে এবং এই ট্রেন উদ্বোধনকে ঘিরে এই অঞ্চলে একটা উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে আমি এখন অবস্থান করছি ফরিদপুরে ভাঙা স্টেডিয়ামের এখানে আমি এখানে সকাল থেকে লক্ষ্য করছি সমস্ত আয়োজন ঘিরে এই ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে বামনকান্দা যে জংশন সেই জংশনে সেখানে রেল প্রকল্প কর্মকর্তা এবং প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা সেখানে প্রস্তুতি রেখেছেন এবং ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বহনকারী যে ট্রেনটি তাকে বহন করবে সেটা গত দুদিন যাবৎ ফরিদপুর থেকে ভাঙা এবং মাওয়াতে যাতায়াতের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ভাবে তারা যাতায়াত করছে আমি কথা বলেছি প্রকল্পের কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদ আহমেদের সাথে তিনি যেমনটি জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী দশ তারিখে যে তার ট্রেন উদ্বোধন করার মাওয়াতে উদ্বোধন শেষে ট্রেন যোগে আবার ভাঙা জংশনে এসে নামবেন এই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আমি দেখেছি এই অঞ্চলের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে প্রত্যেকে তার অবস্থান থেকে এবং নেতাকর্মীরা সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে এবং ইতিমধ্যে এই স্টেজে এখানে আশি শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে প্রশাসন সহ স্থানীয় নেতৃত্ব কিন্তু তারা তাদের নিজ অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করার জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন আমি প্রতিটি এলাকায় ফেস্টুন ব্যানার এবং লিপলেটে ভরে গেছে তারা প্রধানমন্ত্রীকে আগমন উপলক্ষে তারা জন সমুদ্রে পরিণত করবে এই জনসভাটি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ফরিদপুরের এই ভাঙাতে বর্ধিত সভা সহ বিভিন্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করে যাচ্ছে এবং আগামীকাল ওবায়দুল কাদের সাহেব এই ঘটনা এই পরিদর্শন করবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের এই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এই ছিল ফরিদপুরের ভাঙার রেল স্টেশনের উদ্বোধন এবং প্রধানমন্ত্রী জনসভার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী এস এম মাসুদুর রহমান মুন্সিগঞ্জে গজারিয়ায় ট্রলার ডুবির ঘটনায় দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনজনে তবে এখনও নিখোঁজ রয়েছে তিনজন এর আগে বৃহস্পতিবার ট্রলারে করে মেঘনায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন মুন্সিগঞ্জের দক্ষিণ ফুলদি গ্রামের দুই পরিবারের এগারো জন 
গজারিয়া ঘাট এলাকায় পৌঁছালে বালখেডের ধাক্কায় ডুবে যায় ট্রলারটি পরে ঘাটে থাকা দুটি ট্রলার পাঁচ জনকে জীবিত উদ্ধার করে আমরা সকালে খবর পাইলাম সাইটনালের দিকে একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে লাশ দেখা গেছে আমরা তারপর টলা দিয়ে সকালবেলা গেলাম যাওয়ার পরে দেখি এই কোচঘাট উদ্ধার তারা আমাদের আগেই উদ্ধার করছে এখানে আমরা সাইড স্ক্যান সোনার নিয়ে আসছি আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডের বোর্ডটাকে লোকেট করার জন্য সাইড স্ক্যান সোনারটা ব্যবহার করব এবং এখানকার সম্ভাব্য যতটুকু এরিয়া আছে পুরোটা আমরা সার্চ করব এবং আন্ডার ওয়াটার যে ভিডিওগ্রাফিটা সাইড স্ক্যান সোনার থেকে আমরা পাবো আশা করি এখান থেকে আমরা বোর্ডটা লোকেট করতে পারবো এই দুর্ঘটনার সর্বশেষ তথ্য দিয়ে জানাতে এই মুহূর্তে ঘটনাস্থল থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী জিতু রায় জিতু মোট তিনজনের মরদেহ এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে এবং এখনও তিনজন নিখোঁজ রয়েছে উদ্ধার অভিযানের সর্বশেষ কি অবস্থা আপনি ঠিকই বলেছেন উদ্ধার অভিযানে আজ সকালে যে দুইজনকে উদ্ধার করা হয়েছে সেই সংখ্যাটি সহ গত দিনের যে নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে তাদের সহ মোট তিনজনকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আর বাকি রয়েছে যে তিনজন সেই তিনজন শিশু সেই তিনজনের শিশুকে উদ্ধারের জন্য বিআইডাব্লিউটিএ এবং কোস্টগার্ড নৌবাহিনী নৌ পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করছেন দুই দিন সময় এখন পর্যন্ত পার হয়ে গেল এই মৃতদেহগুলো এই কারণেই শনাক্ত করা যাচ্ছে না এবং এই একটি কারণ বলছেন তারা তারা জানাচ্ছেন যে নদীতে স্রোতের কারণে লাশগুলো ভেসে দূরে চলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে তার একটা যথেষ্ট উদাহরণ কিন্তু আমরা আজকে দেখেছি আজ সকালে যে দুটো লাশ উদ্ধার করা হয়েছে সেটি চাঁদপুরের খুব কাছাকাছি ষোলোয়ানি জামে যে জায়গাটা সেখান থেকে কিন্তু প্রায় দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার জায়গায় দূরে ভেসে গিয়েছিল সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে ঠিক একইভাবে এই অভিযানের জন্য জরি অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বাহিনীগুলো রয়েছে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা চেষ্টা করছেন লাশগুলোকে শনাক্ত করবার জন্য এবং একই সাথে তারা সকালে পর্যন্ত দশটা পর্যন্ত আছে চেষ্টা করেছিলেন যে ট্রলারটিকে শনাক্ত করা যায় কি না কারণ তারা বলছিলেন ট্রলারটি শনাক্ত করা গেলে লাশগুলো কোন দিকে ভেসে যেতে পারে সেটি তারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতায় সেটিকে শনাক্ত করতে পারবেন কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি এখন কারণ তারা লাশকে উদ্ধার করবার জন্যই এখন তাদের সমগ্র ব্যস্ততা এবং আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম এই অভিযানটি আজ কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে তারা জানিয়েছেন সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত তারা অভিযানটি পরিচালনা করবেন এই ছিল আমার কাছে মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদীতে চলা জমির সর্বশেষ তথ্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে সন্তান সহ এক দম্পতি দগ্ধ হয়েছেন ভোর চারটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে দগ্ধরা হলেন গৃহকর্তা অরিজিৎ তার স্ত্রী রিঙ্কু এবং তাদের আড়াই বছরের ছেলে কাব্য তাদের শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসক জানান গৃহকর্তা অরিজিৎ এর শরীরের চোদ্দ শতাংশ রিঙ্কুর আশি এবং শিশু কাব্যর শরীরের বিশ শতাংশ পুড়ে গেছে বর্তমানে তারা জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন এদের মধ্যে গৃহবধূ রিঙ্কুর অবস্থা আশঙ্কাজনক স্বজনরা জানান অরিজিৎ স্থানীয় একটি ব্যাংকে চাকরি করেন পরিবার নিয়ে তিনি আড়াই হাজারের নাগের চরে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন ভোরে গৃহবধূ রিঙ্কু চুলা জ্বালাতে গেলে বিস্ফোরণ হয় এ সময় তিনজনই দগ্ধ হন পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান ভারী বৃষ্টিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় নদ নদীর পানি বাড়ার পর এবার কিছুটা কমতে শুরু করেছে তবে জলাবদ্ধতার কারণে এখনও দুর্ভোগে কোন কোন এলাকার মানুষ টানা বৃষ্টিতে কিশোরগঞ্জে জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ কমেনি পৌরবাসীর চার দিন ধরে শহরের পুরাতন কোট রোড নীলগঞ্জ রোড নগুয়া বটতলা সহ বেশ কয়েকটি রাস্তায় জমে আছে পানি পৌরসভার অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন বাসিন্দারা এছাড়া বৃষ্টিতে জেলার তেরো উপজেলার ছয় হাজার ছয়শো একচল্লিশটি পুকুর ও ফিশারি তলিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ এদিকে অতি বৃষ্টিতে নেত্রকোনায় পাঁচ শতাধিক চাষির সাতশো পাঁচটি পুকুরের মাছ ও পোনা ভেসে গেছে অবকাঠামো সহ জেলার আট কোটি পনেরো লাখ টাকার মাছের ক্ষতি হয়েছে জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান বৃষ্টি কমায় উদ্ধাখালী সোমেশ্বরী কংস ও ধনু নদীর পানিও কমছে একটা বর্ষণে এরকম যে দ্রুত যে আমরা যে কিছু একটা করব যে বা জাল দিয়ে একটা বের দিবো এটাও পারিনি লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ ছিল পাবদা শি তারপরে রেনু ছিল এগুলো বের হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ ছাড়লাম সব মাছ তোলা গেছে এখন আমার বাঁচার কোনো পথ নাই এখন আমার 
এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে কিশোরগঞ্জ নেত্রকোনা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতেই চলে যাচ্ছে কিশোরগঞ্জে সেখান থেকে আছেন সহকর্মী শাহজাহান সাজু সাজু জলাবদ্ধতা কাটছে না কেন পৌর এলাকার মানুষই তো এর দুর্ভোগ এখন পর্যন্ত পোহাচ্ছেন আর কোন কোন এলাকায় এখন পর্যন্ত বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে দেখুন আপনি প্রতিবেদনে দেখেছেন যে কিশোরগঞ্জের জেলা শহর জেলা শহরের পুরাতন কোট রোড নীলগঞ্জ রোড এবং নগোয়া বটতলা এই জায়গায় যে জলাবদ্ধতাটা এখনো আছে এই গেল দুই তিন দিন হয় বৃষ্টি কমেছে রৌদ্র ঝলমলে রৌদ্র এখনো কিন্তু রৌদ্র আজকেও সারাদিন রৌদ্র ছিল কিন্তু পানিটা নিষ্কাশন হচ্ছে না এই এই যে তিন এলাকার কথা বললাম এই তিন এলাকা সহ শহরের আরও কয়েকটা পয়েন্টে যদি বিশ মিনিটের বৃষ্টি হয় তবু কিন্তু মানে পানি জমে পরে নিষ্কাশন হয় খুব দেরিতে এটার পিছনে মূল যে কারণ আমরা উদ্ধার করেছি সেটা হলো আপনার মানে পৌরসভার যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা এটা খুবই নাজুক পাশাপাশি মানে অনেকটা মানে অবহেলার চোখে পৌরসভার লোকজন বা কর্তৃপক্ষ এই ড্রেন বা পানি নিষ্কাশনের বিষয়টাকে দেখছেন এরকম অভিযোগ আমাদেরকে কিন্তু পৌরবাসীরা করছেন একদম নিত্য নৈমত্য ব্যাপার এই অভিযোগগুলির কিন্তু পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এটাকে আসলে মানে খুব একটা খাম খেয়ালি ভাবে দেখছেন সেটা আমলে নিচ্ছেন না এখন কিন্তু দুর্ভোগটা চরমে এবারের এই যে বৃষ্টি এই বৃষ্টি হওয়ার পর দুর্ভোগটা আরো বেড়েছে এখনো কিন্তু পানি নামছে না আজ আপনাকে একটা কথা জানাই যে পুরাতন কোট রোডে এখানে পাঁচ থেকে ছয়টা সরকারি অফিস ওই অফিসের বারান্দায় কিন্তু মানে পানি উঠেছে এবং মহিলা সরকারি যে কলেজ ওই কলেজে হাঁটু পানি মারিয়ে আজকে কিন্তু ছাত্রীরা মানে যারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন তারা প্রথম ক্লাসটা করেছেন হাঁটু পানি মারিয়ে কাপড় বিচি এই যে দুর্ভোগ এটা কিন্তু আসলে কমছে না এই যে আমরা অনেক নিউজ করছি বা এই যে অনেক অভিযোগ পৌরবাসীরা করছেন পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে কোনো মানে মাথা ব্যথাই নেই তারা মাথা ঘামাচ্ছেন না সব মিলে এটা নিয়তির উপর ছেড়ে দিয়েছে জনপ্রতিনিধিরা আসলে কি বলতে চাচ্ছেন তারা কোনো কথা বলতে চাচ্ছেন না এটি তো কোনো ধরনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না আপনার কথাটা আসলে খুব সুন্দর যে কথা বলতে চাচ্ছেন না আমরা যারা সংবাদ মাধ্যম কর্মী আমরা যদি পৌরসভার যে মেয়র রয়েছেন মাহমুদ পারভেজ তার কাছে আমরা যদি এই মানে এই 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 সব খবরের জন্য বক্তব্য আনতে যাই বা জিজ্ঞেস করতে যাই যে এই যে পানি নিষ্কাশন কিংবা এই যে রাস্তাঘাট ভাঙা চোরা পৌরসভার যে নাজুক অবস্থা এগুলির জন্য আপনার বক্তব্য কি তিনি কিন্তু এক কথা বলেন যে এগুলি করা হবে করা হবে এবং করা হবে এই করা হবেটা কিন্তু আর হচ্ছে না এ শুধু বলেই যাচ্ছেন করা হবে মানে আপনি মানে মানে জেনে থাকবেন যে আমরা যারা সংবাদ মাধ্যম কর্মী আমরা আসলে দুর্ভোগ কমানো যাচ্ছে না সহসায় শাহজাহান সাজু আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবার একটু নেত্রকোনার পরিস্থিতি জেনে আসি সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী লাভলু পাল চৌধুরী লাভলু পাল চৌধুরী আমরা প্রতিবেদনে যেমনটি দেখেছি যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মাছ চাষিদের কারণ বিপুল পরিমাণ মাছ ভেসে গেছে বলা হচ্ছে কি অবস্থা সেখানকার আমি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা যিনি রয়েছেন তার সাথে আমি কিন্তু আজকে কথা বলেছি তিনি বলছিলেন যে প্রায় সাতশো পুকুরের উপরে কিন্তু আসলে পুকুরের পানি ভেসে গেছে এবং যেটি আমি প্রতিবেদনেও যেটি বলা হয়েছে যে প্রায় আট কোটি টাকার উপরে কিন্তু সেখানকার মাছ আসলে ভেসে গেছে পাঁচশো তাদের প্রায় মৎস্য চাষি যারা খামারি তারা কিন্তু আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি যখন খামারিদের সাথে কথা বলি তখন কিন্তু আসলে যারা প্রান্তিক খামারি অর্থাৎ ক্ষুদ্র যারা চাষি রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন তারা অনেকেই বলছিলেন যে খুব যে ঋণ করে কিন্তু আসলে অনেকে ধার কর্য করে কিন্তু আসলে টাকা এনে তারা মাছ চাষ করেছিলেন এবং সেই যে বৃহস্পতিবারের রাতের যে ভারী বর্ষণ যেটা হয়েছিল সেদিন কিন্তু আসলে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিন্তু তারা দেখে যে পুকুরগুলো উঠছে কিন্তু আসলে সেই মাছগুলো ভেসে গেছে তারা একটা অভিযোগ করছিলেন যে বিল লাগোয়ার যে পুকুরগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু আসলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথচ অর্থাৎ যে বিলগুলোতে যে পানিটা যেখান যে নামবে এবং সেই বিলের যে পানি যে খালগুলো দিয়ে যে বেরিয়ে যে নদীতে যে পড়বে সেখানেই কিন্তু আসলে সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে এক একটা খালগুলো খরণ নেই দ্বিতীয়ত কিন্তু আসলে বিভিন্ন খালের বিভিন্ন অংশে কিন্তু কিছু কিছু চক্র একটি কিন্তু আসলে বাদ দিয়ে কিন্তু আসলে তারা মাছ ধরে এরকম কিন্তু সারা জেলার যে খালগুলো ওই প্রতিটা খালেরই কিন্তু কম বেশি চিত্রটা এরকম সেখানে কিন্তু আসলে প্রশাসনের দেখার কেউ নেই মাঝে মাঝে আমরা দেখি উপজেলা প্রশাসন থেকে একটি দুটি খালে যে তারা অভিযান চালায় যেমন মৎস্য যে 
লক্ষ্য গিয়েছে তো তখনও কিন্তু এক দুইটি খালে কিন্তু তারা অভিযান চালিয়েছে সেটা কিন্তু আসলে দেখা এইটুকু লোক দেখানোর মতোই এরকম একটা অবস্থা কিন্তু আসলে কৃষকরা যখন তাদের হতাশার কথা বলছিলেন যারা মৎস্য কর্মকর্তা কিন্তু বলছিলেন যে তারা উদ্যতন কর্তৃপক্ষের কাছে সহায়তার জন্য একটা প্রণোদনা দেওয়া যায় কিনা সেই প্রস্তাব তারা পাঠিয়েছেন নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা চট্টগ্রাম বরিশাল সিলেট সহ দশ জেলায় আজ ঝোড়ো হাওয়া সহ বজ্র বৃষ্টি হতে পারে সিলেটের কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের গতিবেগ হতে পারে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট কিলোমিটার এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহে জারি রয়েছে এক নম্বর সতর্ক সংকেত এদিকে বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত লঘুচাপটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় সমুদ্র বন্দরসমূহ থেকে সতর্কতার সংকেত নামিয়ে নেওয়া হয়েছে ভোর ছয়টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড করা হয় সিলেটে একশো সাত মিলিমিটার এ সময় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাঙ্গামাটিতে তেত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস দুর্গাপূজা ঘিরে চট্টগ্রামে কোনো বড় ধরনের সংঘাতের সংখ্যা নেই তবে যে কোনো ধরনের নাশকতা ঠেকাতে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার কথা জানিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ দুপুরে পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেন সিএমপি কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় তিনি জানান এবার চট্টগ্রাম মহানগরে মোট দুইশো তিরানব্বইটি মণ্ডপে পূজা হবে এর মধ্যে ছাব্বিশটি পূজা মণ্ডপকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে প্রত্যেক মণ্ডপে পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি আনসার সদস্যরা থাকবেন এছাড়া প্রত্যেক থানার আলাদা টহল টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ এছাড়া মণ্ডপে ডিজে অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছে তারা এছাড়া পতেঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন স্থান নির্ধারণে ঊর্ধ্বতন মহলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানান সিএমপি কমিশনার তারপরে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিতা থাকবেন তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন আমি বলবো যে আমি যদি আমি যদি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের পক্ষ থেকে বলেন আমাদের হাজার দেড়েক দেড় হাজারের মতো পুলিশ মোতায়েন থাকবে আর আপনি যদি এটা স্টাইল বলেন তাহলে আমি বলবো যে আমরা চার্থ স্তর বিশিষ্ট একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যবস্থা নিশ্চিত করব। নোয়াখালী সোনাই বড়িতে বিয়ের পর যৌতুকের দাবিতে অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ রবিবার সকালে সোনাইমুড়ি থানায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয় পুলিশ সুপার জানান যৌতুকের দাবিতে পহেলা অক্টোবর স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যা করে ইউসুফ পরে মরদেহ শৌচাগারে রেখে পালিয়ে যায় এ ঘটনায় অভিযুক্ত ইউসুফকে সাতক্ষীরা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ শেরপুরের ঝিনাইগাতিতে ধানখেত থেকে এক অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশের ধারণা দুর্বৃত্তরা তাকে শ্বাসরোধে হত্যার পর অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায় এদিকে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে সৈকতের জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় নাটোরের নলডাঙ্গায় প্রথম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের অভিযোগে স্কুলের পিয়ন আবু সাদাতকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব ভোরে উপজেলার ধোপা পুকুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানায় র্যাব গত দুই অক্টোবর সকালে নলডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে খেলাধুলা করছিল ওই শিশু শিক্ষার্থী এ সময় আবু সাদাদ শিশুটিকে ডেকে নিয়ে স্কুলের একটি কক্ষে আটকে নির্যাতন করে পরে বাবা মাকে জানালে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ ঘটনায় নলডাঙ্গা থানায় মামলা করে ভুক্তভোগীর পরিবার জামালপুরের শরীফপুরে ট্রাক চাপায় হাফিজুর রহমান নামে একজন চিকিৎসক নিহত হয়েছেন তিনি নান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য মেডিকেল অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সদর উপজেলার শরীফপুর জয়রামপুর সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ডাক্তার হাফিজুর রহমান সকালে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন পথে জয়রামপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয় পরে ফায়ার সার্ভিস হাফিজুর রহমানকে জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এ ঘটনায় বিচার দাবি করেছেন নিহতের স্বজন ও সহকর্মীরা সুনামগঞ্জে খাস কালেকশনে পণ্যবাহী নৌযান থেকে বাড়তি টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে চাঁদা না দিলে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নৌ শ্রমিকরা তবে অতিরিক্ত টোল আদায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সুনামগঞ্জ থেকে প্রতিদিন চুনাপাথর বালি কয়লা নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যায় শতাধিক নৌকা 
পণ্যবাহী নৌকাগুলো টাঙ্গুয়ার হাওড় পার হয়ে পাটলাই নদীতে আসার পরেই আদায় করা হয় চাঁদা তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নামে চাঁদা আদায় হলেও দেওয়া হয় না কোনো রশিদ অভিযোগ আছে অন্তত আটটি পয়েন্টে চাঁদাবাজি করে প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের সদস্যরা না দিলে নির্যাতনের শিকার হন নৌযান শ্রমিকরা অতিরিক্ত টোল আদায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিআইডব্লিউটি এই ঘাট পয়েন্ট গুলি আমরা ইজারে দিয়ে থাকি এটা সরকার নির্ধারিত একটা রেট আছে চৌত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা এটার রিসিট ছাড়া যদি কেউ চাঁদাবাজি করে বা অতিরিক্ত টোল আদায় করে যে কেউ যেই করুক না কেন তার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আইন প্রশাসন সবসময় নিযুক্ত রয়েছে বাড়তি টোল আদায়ের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার কথা বললেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই খাস কালেকশনের নামে অনেকে যেসব অভিযোগ পাওয়া যায় যেসব অনেকে আসে দেবত্ব সম্পত্তি ওয়াক্প সম্পত্তির নামে অনেকে চাঁদাবাজি করে থাকে তো এই চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আমরা আসলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অভিযান করে যাচ্ছি বেশি টোল নেওয়ার প্রতিবাদে কয়লা চুনাপাথর নৌপরিবহন বন্ধ করে ধর্মঘট পালন করেন আমদানিকারকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নীলফামারীর সৈয়দপুরে খড়খড়িয়া ও চিটলি নদীতে দুটি সেতুর অভাবে যাতায়াত ও কৃষি পণ্য পরিবহনে দুর্ভোগে পড়েছেন বোতলাগাড়ি খাতা মধুপুর ও আলমপুর ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময়ে ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস দিলেও নেই দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার বোতলাগাড়ি ইউনিয়নের সিদ্দিকিয়া তেলিপাড়া পাঠানপাড়া সহ প্রায় দশটি গ্রাম থেকে উপজেলা বা জেলা শহরে যেতে বাসের সাঁকো দিয়ে পার হতে হয় খড়খড়িয়া নদী এতে কৃষিপণ্য পরিবহনে বাড়তি খরচ গুনতে হয় স্থানীয়দের বাসের সাঁকোটি একমাত্র যাতায়াতের পথ হওয়ায় জরুরি সেবা থেকে বঞ্চিত এই এলাকার প্রায় পনেরো হাজার বাসিন্দা ব্রিজ হলে আমাদের নীলফামারী যেতেও সুবিধা হবে সৈয়দপুর গেলেও সুবিধা হবে অ্যাম্বুলেন্স আসে না বাসে ব্রিজ থাকায় সো রাত্রেবেলা বা দিনের বেলা ফায়ার সার্ভিস আসার কোনো বিকল্প পথে নেই এদিকে পার্শ্ববর্তী খাতা মধুপুর ইউনিয়নের কাচারিঘাটে চলাচলের একমাত্র ভরসা বাসের সাঁকোটি ভেঙে গেছে গেল মাসের বন্যায় এতে প্রায় পনেরো হাজার মানুষ ভোগান্তিতে ভাঙ্গি গেছে বাসের বৃষ্টি ভাঙ্গি যায় এখন কষ্ট করি আমরা হ্যাঁ নদী পার হয়ে কষ্ট করি আমরা যাইছি খরচ করিয়ে ধরিয়ে কষ্ট করি যাই ওই পার কাছারির ঘাটে আগে দামাল আছিল এখন তো আর দামাল নাই এখন নদী দিয়ে আমার পহরিয়ে পার হবার নাগে সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিলেও তাতে অনেক সময় লাগবে জানালেন উপজেলা প্রকৌশলী খড়খড়িয়া নদীর উপরে যে ব্রিজটার কথা বলা হচ্ছে এটা আসলে আমাদের আইডিভুক্ত নয় রাস্তা দিয়ে কানেক্ট না হওয়ার কারণে আমরা সহসাই এটা ব্রিজ করতে পারছি না দ্রুত সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে এর জন্য সংসদ সদস্যের সহায়তা চেয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান এটি সম্ভব মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ যদি চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো বা আরও এটাকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হইতো আলু পেঁয়াজ ডিম সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তদারকিতে খুলনার বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়েছে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময় সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করায় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় বেলা এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত নগরীর ট্রাক টার্মিনাল ও নিরালায় কাঁচা বাজার রেস্টুরেন্ট ওষুধের ফার্মেসিতে অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তা অধিকার কিন্তু কিছু কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা অসাধু তারা এই বেঁধে ধরার নিয়ম এটা মানতে চায় না সরকার নির্ধারিত যে দাম সেটা মানতে চায় না তার অতিরিক্ত বিক্রয় দামে বিক্রয়ের তারা পায় তারা করতেছে আমরা দু একটি দোকানকে আমরা কয়েকটি দোকানকে আমরা তাদেরকে ধরেছি পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা জাতীয় পার্টি জেপির সভাপতি মোহাম্মদ আবু সাইদ মিয়া পদত্যাগ করেছেন এছাড়াও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম ও শিল্প বিষয়ক সম্পাদক পদ থেকেও পদত্যাগ করেন তিনি পদত্যাগ পত্রে উল্লেখ করা হয় দীর্ঘদিন ধরে কাউখালী উপজেলার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি 
বর্তমানে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা অসুবিধার কারণে পদত্যাগ করছেন সেখানে আরো উল্লেখ করা হয় কারো চাপের কাছে নতি শিকার কিংবা অনৈতিক প্ররোচনায় প্রভাবিত না হয়ে নিজের ইচ্ছায় পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মোহাম্মদ আবু সাঈদ মিয়া সাভারে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু হয়েছে সকালে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির অডিটোরিয়াম কক্ষে আয়োজন করা হয় এর আগে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ার সাদাদ আবু মোহাম্মদ ফুয়াদ উনিশশো সাল থেকে বিকেএসপি পাবলিক স্কুল নামে পরিচালিত হয়ে আসছে এ বছরই একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও ব্যবসা শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তির মধ্য দিয়ে স্কুলটি কলেজ শাখার যাত্রা শুরু করল ফেনীতে বিপন্ন প্রজাতির দুটি হনুমান এবং ষোলোটি কচ্ছপ উদ্ধার করেছে পুলিশ আটক করা হয়েছে বাসের সুপারভাইজারকে দুপুরে ফেনী কাজিরবাগ ইকো পার্কে উদ্ধার করা কচ্ছপগুলো অবমুক্ত করা হয়েছে আর হনুমান দুটিকে কক্সবাজারের ডুলা হাজরা সাফারি পার্কে পাঠানো হয়েছে শনিবার রাতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাতক্ষীরাগামী জিএস ট্রাভেল পরিবহন থেকে এসব হনুমান ও কচ্ছপ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় সদর উপজেলার কালীদহ ইউনিয়নে মুহুরি ফিলিং স্টেশনের সামনে তল্লাশি চালায় পুলিশ এ সময় একটি বাসের পেছনে মালামাল রাখার বক্স থেকে খাঁচাই বন্দি কালো মুখ প্রজাতির দুটি হনুমান বস্তায় থাকা ষোলোটি বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করা হয় আটক করা হয় খুলনার বাসিন্দা বাসের সুপারভাইজার রাজুকে শেষ করছে আজকে সমগ্র বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব আর এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে